ஒரு புள்ளி கோடு கிருக்கள் எழுத்து ஓவியம் காவியம் வானம் வையம் வையத்தின் மையத்தில் சிறு குழந்தையின் சினுங்களாய் நாம் ஒரு துளியாய் சிறு ஒளியாய் டர்டி பேலட் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது சென்னை புத்தக கண்காட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம சென்னை புத்தக கண்காட்சி புக் ஃபேர் சென்னை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இருக்கோம் ஸோ கலை பல இடங்களில் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நீர்வண்ணம் தீட்டும் ஓவியர் ஒருத்தரை பேட்டி காண போகிறோம் அவரை பற்றி பார்க்கலாம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் சார் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வந்து துரை ஏழன் கள்ளக்குறிச்சி பக்கத்தில் கச்சராப்பாளையன்ற ஒரு கிராமம் தான் என்னோடய ஊர் எனக்கு வான்காவோட பெயிண்டிங்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் வான்காவோட பெயிண்டிங் எப்படின்னாக்கா நம்ம டிஸ்டன்ஸில் தள்ளி போய் நின்று பார்த்தாக்கா அது வேறு வேறு மாதிரி தெரியும் டிராயிங்கை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு அதில் அதீத ஈடுபாடு வேணுங்கிறத வான்காவோட பெயிண்டிங் பார்த்தா நான் கற்றுக்கிட்டேன் அவரோட பெயிண்டிங் ஸ்டைலில் நிறையா பண்ணலான்னு பார்த்தா அதுக்கு விலை அதிகமாக ஆகும் ஆயில் பெயிண்டிங் பண்ணணும் அதனால் வாட்டர் கலர்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணி நிறையா பண்ணுறேன் இந்த வாட்டர் கலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிம்பிளான ஸ்டோக்ஸில் தான் பண்ணுறப்போ இதில் நிறையா டிஸ்டன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து இதை பார்க்குற வந்து அந்த பார்வையாளர்கள் வந்து அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த குழந்தை இதை திரும்ப பார்க்க 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 என்ன ஆகுன்னாக்கா அது தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்துனாக்கா அந்த லேயர் லேயராக இருக்கும் இதில் அந்த லேயர் கான்செப்ட் அந்த குழந்தைக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருந்தனாக்கா ஆற்றை வந்து அவங்க ஈஸியாக நல்லா பண்ணுவாங்க அவங்களும் செய்யலான்னு ஒரு உந்துதலும் வரும் அப்படி ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க அப்படிங்கிறீங்க இது இன்னொரு வசதி இதில் என்னன்னாக்கா ரொம்ப காஸ்ட்லியான பெயிண்டிங்னாக்கா நம்ம கையில் எடுத்து பார்க்க முடியாது இது வந்து கேலரியில் ஃபேமஸான கேலரியில் நீங்கள் இந்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு ஃபேமஸான கேலரி போய்ட்டு இந்த ஏ ஃபோர் சைஸ் பெயிண்டிங் எவ்வளோன்னு கேட்டால் இது ஒரு ஆயிரரூபா சொல்கிறாங்க நாம் வந்து ஒரு நூறுரூபாய்க்கு தான் தரோம் இது எதுக்காக இது மாதிரி சேரும் அப்படின்னாக்கா குழந்தைங்கள்ட்ட இது போய் சேரணும் இந்த விஷயம் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு ஆசை அப்படி போய் சேர்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு என்னாக்கா அந்த ஒரு காட்சியை ரசிக்கிற அந்த தன்மையை வந்து அவங்களுக்கு வரும் அவங்க இப்படி தள்ளி பார்க்குறாங்க இல்லைங்களா பக்கத்தில் வச்சு பார்க்குறாங்க தள்ளி பார்க்குறாங்க அதோட விளையாடுறாங்க அது இப்படி சாய்வாக வச்சு பார்க்குறப்ப நிறைய விஷயங்களால் அவங்களால அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ அவங்க சாதாரணமாக கிறுக்கிறப்ப அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ட்ராயிங்னு சொல்கிறத விட ஸ்டோக்ஸ் தான் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரோக் எடுத்து வச்சா இந்த இது எல்லாமே இங்கே இருக்கிற எல்லா பெயிண்டிங்குமே வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன கோடு அப்படியே கொட்டுறது கீழ்கிறது அப்படியே இப்படி வர ஒரு கோடு போடுற மாதிரி ஆ அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டில் தான் இது பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் இந்த வெரைட்டியாக நான் பண்ணியிருக்கேன் வேறு எந்த சப்ஜெக்டும் எடுக்காமல் இது மாதிரி பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அப்சர்வேஷன் நாலேஜ் இருக்கும் எதையுமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இருட்டு அறையில் கூட அவங்க தனி உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்கன்றது என்னுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் அதனால் இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கேன் சென்னை புக் ஃபேரில் எவ்வளோ நாளாக இப்போ டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லை இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் மாமா ஒருத்தர் அவர் கூட வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவர் நிறைய சப்ஜெக்ட் எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இப்போ எனக்கு வந்து வாட்டர் கலர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கே ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து வீட்டில் கிருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் கூட பண்ணுற தப்பு அதுதான் வீடு குழந்தையோட வீடு ஆனால் அந்த குழந்தை வந்து வீட்டு சேவத்தில் எதுவுமே எழுதக்கூடாது அப்படிம்பாங்க ஏன்னு கேட்டாக்கா சொந்தக்காரங்க வந்து எங்கள் வீட்டை வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க சொந்தக்காரங்க ரெண்டு நாள் வர ரெண்டு நாளுக்கு அந்த வீட்டுக்கு வர சொந்தக்காரங்களுக்காக இவங்க கூட இருக்கிற குழந்தைங்களை என்ன பண்ணுவாங்க இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஸ்கூலில் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான நான்னு கிடையாது நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க இருக்கிறாங்க அவங்கள கூட்டு ஸ்கூலில் ஒரு ஒன் டே அவங்க ஒரு ஆனுவல் டே வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த ஆனுவல் டேவில் இந்த மாதிரி கலர்ஸ்லாம் ஒரு ஒரு கண்காட்சி மாதிரி பண்ணாக்கா அந்த ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து ட்ராயிங் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வரப்ப மற்ற பொழுதுபோக்குகள் இருக்கிற ஆர்வம் குறைஞ்சி இதில் க்ரியேட்டிவ் நாலேஜ் அவங்களுக்கு வரும் இப்போ மொபைல் வச்சு நோண்டிட்டு இருக்காங்க கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க சினிமா பார்க்குறாங்க திரும்ப திரும்ப ஒரே பாட்டை பா கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு மைண்டில் என்ன க்ரியேட்டிவிட்டி என்ன இருக்குதுன்னா ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ இந்த மாதிரி ஒ
வெறுமையை கூட அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னாக்கா வெறுமையால் நிறைந்திருக்கிறதுன்னு ஓசை சொன்னார் இல்லைங்களா ஒரு குட்டி கதையில் நான் படித்தது இந்த ஒரு பாத்திரம் ஃபுல்லாக வெறுமையாக ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் எழுந்து சொல்லுவாங்க இந்த பாத்திரம் எதால் நிறைஞ்சிருக்குதுன்னு எல்லா பசங்களும் காலியாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு பையன் மட்டும் எழுந்து இந்த பாத்திரம் வந்து வெறுமையால் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த பதில் வந்து அவனுக்கு எப்படி அதை நிறைவாக பார்க்க தெரியுது நெகட்டிவான விஷயத்தை எப்படி பாசிட்டிவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறான் அப்படின்ற விஷயம் வர்றப்ப அவனுக்கு அரசியல் கலை பொருளாதாரம் மக்கள் வாழ்வியல் சார்ந்து எல்லா விஷயங்களையும் வந்து அவன் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதற்கான தீர்வுகளை வந்து அவனால் வெளிப்படுத்த முடியும் இந்த இந்த ஆர்ட் பார்க்குறவங்க வந்து ஆர்டிஸ்டாக தான் ஆகணும் அப்படின்றது கிடையாது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சுனாக்கா அவனால் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரைட்டராக கூட அவன் ஆகலாம் வாழ்க்கையவே அவங்க வேற விதமாக பார்க்கக்கூடியது ஒரு கலைக்கு இருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறேன் அப்படின்னாக்கா இது சிம்பிள் ஸ்ட்ரோக்ஸ் இது டிராயிங் கிடையாது அதான் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வாட்டர் கலர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் உணர்ச்சிகளின் வெளிப்பாடு அந்த சமயத்தில் எந்த மாதிரி வெளிப்பாடுறீங்களோ அது அது அப்படின்றத விட கலர்ஸ் எடுக்கிறோம் ஓகே கலர் சூஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்றப்ப அவங்க அந்த கலர் அங்கே கொட்டும் போதே அந்த ஸ்டோக்ஸ் வைக்கும் போதே அவங்களுக்கு அது அப்சர்வ் பண்ணிவிடுவாங்க அது அப்படியே வரைஞ்சிட்டு அதை ஒரு காட்சியாக கொண்டு வரல ஒரு கோடு போடும்போதே அந்த கோடு நமக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் நமக்கு வந்து கைட் பண்ணும் அந்த மாதிரியான ட்ராயிங்ஸ் மேலும் நீங்கள் நிறையா பண்ணுறதுக்கான டர்டி பேலட்லேருந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி 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 சார் தேங்க்யூ கல்லிலே கடை கலைவண்ணம் கண்டார் அப்படிம்பாங்க இப்போ வந்து அவர் கலைவண்ணத்தோட செய்து கல்லும் ஒரு வெயிட்டாக வச்சுருக்காரு அது வந்து எல்லாமே ஒரு கலை நயமான ஒரு விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது கலை எப்பயுமே ஒரு விலை உயர்ந்தத விஷயந்தான் எப்பயுமே அது போய் நம்ம கிடைக்காத மலிவான இதுக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன விஷயத்தில் அதை மாற்றுக்கிறது போல் அவர் வந்து ஒரு மலிவான விலையில் அஃபோர்டபுள் ஆர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லோரும் ரீச் பண்ணும் மெயினாக குழந்தைங்கள் ரீச் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஏன்னா நம்ம இருக்கிறதே வந்து ஒரு புத்தக கண்காட்சி குழந்தைங்களுக்கான இலக்கியம் மிக குறைவுன்ட்டு எல்லா எழுத்தர்களுமே எழுத்தாளர்களுமே சொல்ல சொல்வது உண்டு அப்படிங்கும்போது அவர் அதோட வாசல்லையே வந்து குழந்தைங்கள் அப்ரோச் பண்ணுற ஒரு ஓவியத்தோட இதை வந்து அவர் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது அஃபோர்டபுள் ஆர்ட்டுங்கிற விஷயம் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இது இவ்வளோ மலிவான விரையில் இது கேலரிலேயோ ஒரு இதுலேயோ வாங்கும்போது நிச்சயமாக ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் ஆகும் இந்த ஓவியங்கள் அவர் ஒரு குழந்தைங்களை ரீச் பண்ணோங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தினால இதை நூறு ரூபா ஒரு பெயிண்டிங் கொடுக்குறாரு ரெண்டு பெயிண்டிங் வாங்கும்போது ஒரு பெயிண்டிங் இலவசமாகவும் கொடுக்குறாரு குழந்தைங்களை ரீச் ஆகணும் நிறைய இன்ஸ்பைர் ஆகணும் அவங்க வரைய ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் நம்ம